good evening. I just wanted to thank everyone for coming out tonight. Uh, sorry for the delay. Um, as you know, we, we tend to uh, always be organizing on top of things, but uh, we appreciate your patience. And uh, my name is Kevin Edmonds, and I work with the Toronto Haiti Action Committee. Um, one of the, the many people that are here in, in uh, attendance, we have a, a information table set up for anyone that wants more information about the, the current events happening in Haiti. But the reason that we're all here today is to actually um, hear from uh, Mario Joseph and uh, Professor Melanie Newton. Uh, just very quickly, uh, the, so the, the event that we're doing tonight is to sort of um, reflect back on the, the coup that happened in 2004 against Jean Bertrand and Aristide and sort of the human rights legacy that that's left in uh, Haiti. So um, we're very honored to have uh, Mario Joseph here tonight. Um, for those of you that don't know him, he's probably um, been involved in the most um, important cases for, for justice in Haiti over the last over 25 years, going back 20 years, yeah. Um, so if you, if you were to go look on a, on a website or look on the history of sort of a monumental events in Haitian human rights history, Mario would normally be the leading lawyer that was taking those cases on. Um, so he's always been a tireless defender of the people that um, we don't normally hear about their struggles. Um, we, we tend to hear about sort of, um, you know, the, the rich and the famous and, and their, their activities. But Mario's there on the front lines all the time trying to bring social justice um, to people. So two of the cases that he's handling right now, um, he's involved, um, he's been successful in uh, taking the United Nations uh, actually to court for matters of criminal negligence in regards to um, their responsibility in introducing cholera into Haiti in uh, 2010. So he's, it's very monumental stuff that Mario's doing. It's path-breaking stuff has never been done before, and he's at the forefront of that. Um, and also, just wanted to congratulate him about something that just happened very recently. Um, he's also the leading attorney trying to hold uh, Jean-Claude Duvalier accountable for his crimes against humanity. And that's something that I think you know, we should applaud him for. It's something he's been fighting for for a long time, um, and it's actually it's going forward. So I think it's something that uh, Mario's doing his part, more than his part in Haiti. And uh, I think that it's up to all of us here. That's why we're here to sort of um, make sure that our government um, also does the right thing when it comes to supporting social justice in Haiti and that they're supporting the right people doing the right things um, because unfortunately as we'll probably hear that's not always the case well it's not the case <laughs> so, um, so Mario's here to sort of give us some context about the, the human rights situation in Haiti right now um, so without any further delay I'd just like to hand over uh, the microphone to, to Mario so he can um, let us know what's going on. Bonsoir. 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 Jean-Kevin Zodin, moi c'est Mario Joseph, et ma dirigée du avocat international. My name is Mario Joseph, and I am the lead of the International Lawyers Bureau. Et c'est celle et bureau avocat qui fait pro bono et qui va toucher cinq ans pour le monde et qui crée un bureau. We uh, are the only law uh, firm that works pro bono and we don't uh, get any money from the uh, travail nous, c'est travail avec une équipe pour vieux qui va avoir accès pour aller dans le système judiciaire. We work with um, the courts of the board and those that don't have access to justice. Et nous permettons d'aller dans le tribunal dans des cas que pièces que nous ne pas en réalité. We um, allow, uh, well, we, we help them get to the point where we go to tribunal and um, take the cases that no one else. We also uh, go, we go through um, tribunal in, in Haiti, but also uh, international courts, um, such as the International uh, Tribunal for Human Rights. And we have the first process in 2008 against the Haitians, and with the first Contre l'État ici en faveur de M. Yvon Neptune, ancien Premier ministre, président de l'Occident. Donc, so, uh, one of the first cases was um, against um, Neptune. Neptune, oui. Et 
and uh, that, that was one of our first cases. The first case was in front of the court and was the law school in Haiti. And that was the first case that actually went before the courts, the International Tribunal, uh, International Human Rights Tribunal um, in Haiti. Et nous avons fait des cas, par exemple, nous qui victimes de graves violences, par exemple, après le de terre, nous avons fait des cas forcés qui étaient pour nous aider, nous avons assisté. Ceux qui étaient victimes après le terrain, ceux qui étaient forcés de se déplacer, nous avons aussi représenté ça. Donc, jusqu'à date, après le terrain de terre, et près de 4 ans, il y a plus de 300 000 personnes qui sont encore dans le camp. Et nous savons, Yo a subi pression dans le monde pour le parce que le propriétaire terrien a mis au déo, parce qu'il n'a pas fait un rien pour résoudre le problème. Il y a plus de 300 000 personnes qui sont encore dans les camps et qui sont sous une pression substantielle du gouvernement pour qu'ils ne soient pas en train de se faire. Donc, nous sommes aussi représentés. Et je ne sais pas si c'est seulement le monde qui est encore dans le camp, il y a un autre monde qui parle encore, mais qui vit des côtés qui ne vraiment pas fait pour nous vivre, ou du moins, il y a toujours un danger et sous situation qui est très précaire. Donc, il y a 300 000 personnes qui vivent dans les camps, mais il y a aussi un nombre substantiel de personnes qui vivent dans des conditions qui ne sont pas faites pour les humains qui vivent dans les camps. Et nous sommes aussi représentés ces personnes en front d'un tribe. Et il y a une conséquence. Pour discuter ce n'est qu'un c'est des cas de viol. Et dans le niveau du avocat international qui a dirigé, il y a plus de 500 dossiers de cas de viol à cause de situations dans le cas Because one of the consequences of those camps um, is uh, sexual assault. Uh, we have uh, about 500 cases uh, related to sexual assault that we are um, that we are representing at the moment. Et Jean Kevin Soudino. Et nous qui près de 8 victimes, et j'ai un peu du valet que nous présentons dans le tribunal, où il y a un peu de valet qui est sur ça, et pour les décisions qu'on appelle là. Nous avons, à ce moment, 8 victimes qui, sous le Jean-Claude du Valet Régime, nous avons 8 victimes qui nous représentent. Et nous travaillons tous ensemble avec des gens qui sont en facture, particulièrement avec le Haut, que M. Bouche était fait et nous nous sommes travaillés pour essayer de révoquer aucun point de gens nous assister au tribunal. Nous aussons aidés ceux qui travaillent dans des conditions très difficiles dans les factories. Oui, c'est le Haut, 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 So, um, therefore, um, basically, those that are being exploited right now in factories, we are there are a number of people that we are assisting at the moment, um, and that and we are again bringing their cases. Et dans cas ça, nous travaillons avec un avec un syndicat, bata ouvrier qui est plus ou moins progressiste, qui travaille en dans factory, ça le soir pour le presse ou dans nos pays. We are also working uh, very hard with the union bata ouvrier that is quite progressive and uh, that we. Donc, généralement, c'est en gros, et c'est ça que nous faisons dans le bureau avocat, pas qu'à arrêter, mais nous faisons pile, parce que c'est seul le bureau de la science légale, réelle, qui en permanence qu'il a depuis près de 20 ans, qui a fait la base. Donc, nous avons été en opération pour plus de 20 ans, et nous sommes vraiment les seuls lois firmes qui prennent tous ces types de cas. Ok. Et je dis un sujet assez pour nous parler sur 10 ans après coup d'État, ça qui j'en a étudié en matière de loi de l'ordre, après le choléra, bon, loi non pas pratiqué, nous n'avons pas les délires sur question choléra, ça veut dire qui j'en a promis avec choléra, insécurité, reconstruction, et il y a un bagage en réalité. Donc aujourd'hui, je vais parler, je vais parler de 10 ans après le coup d'État, comment la situation est maintenant, comment la situation est maintenant en termes de la choléra pandémie. Alors, qu'est-ce que je dis non? Moi, je vivais en Haïti depuis avant quoi? Je vivais en Haïti pour y aller. Tout pendant quoi? Je représentais des prisonniers politiques et c'est une histoire que je connais et que je vis. Um, so, you know, before the coup, during the coup, after the coup, I've been in Haiti. This is um, the story of, of you know, us trying to represent people um, during 
Et comme avocat, je garde chaque Nations Unies. Je suis en train de me faire un peu de l'international. Et je ne sais pas si je suis que la force d'occupation qui est en Haïti, même si elle est plus qu'elle est, ça veut dire que c'est une force qui est illégale. Et si je suis dans la salle, je vais expliquer que la force n'est pas illégale en Haïti. Je suis bien content. Illegal. Um, it is not illegal. Um, it's illegal, but if someone here can actually explain to me how it is illegal uh, peacekeeping force, please go ahead. Let me chapter 7. When I look at chapter 7 of, um, of uh, you know, United Nations, United Nations, United Nations, United Nations, United Nations, Oui, de la charter des Nations Unies, je ne vois pas que Haïti était dans une situation de guerre. Et Haïti n'est pas une menace. Et Haïti n'est pas une menace pour la République dominicaine avec Cuba, qui est voisin qui est plus près. Mais en début de tout, il y a une résolution et 1542 pour occuper et en dehors de tout prétexte qui ont été pris, ils ont dit que le président Aristide était un dictateur. Il dit qu'il a violé l'homme. Il a dit qu'il a violé l'homme. Et moi, même suis là comme avocat qui a défendu le monde. Je me suis dit comment tu ça. Quand j'étais là et que j'ai vu comment les choses sont organisées, j'étais là pour représenter des gens dont les droits humains ont été violés. Pour faire un peu le monde, ou bien des hypocrisies valées. Bagaïsa a été utilisé pour l'organisation de l'Ouamoun pour les dénoncer et d'abord de l'Ouamoun en Haïti. Donc, pour que les gens puissent vraiment croire ça, ils ont dénoncé. Non, ils ont eu l'argent pour les monitorer et pour dénoncer les violations. Et donc, ils ont donné les gens pour qu'ils puissent vraiment dénoncer les violations. Ils ont dénoncé les internationales. Et une nouvelle règle en tête, moi, qui passait là, c'était l'organisation relé Carly. And one of the main organizations that was doing this is named Carly. Et ce comité pour les droits et politiques et pour les droits individuels, pour la liberté individuelle. It was the committee for individual individual rights. Yeah. Et IFES, il y a une organisation dans l'USAID qui a payé pour faire son hotline. Donc, l'USAID a payé pour qu'ils puissent créer un hotline. Et dans l'hotline, pour qu'ils puissent dire qu'ils ont fait un crime, qu'ils ont fait un crime, qu'ils ont fait un crime. Donc, ils pouvaient faire des rumeurs pour dire qu'il y a un crime ici, il y a un crime là. Et personne n'a pas documenté rien, il y a un crime ici, il y a un crime là. Et personne n'a pas documenté rien, il y a un crime ici, il y a un crime là. Et c'est de mon capoté dans le téléphone. Um, no one had documented anything. It was people just, um, you know, calling um, on the phone. Et ils ont dit tout police. Ils ont dit police tant pour dire politisé. They said that the cop cops had become politicized. Et ils ont utilisé tout le paquet de prétextes pour faire mon quoi que occupation ça, sur la divine pour aider Haïti, pour faire démocratie. Et pour, pour faire une bonne gouvernance ou bien pour aider pour officialiser la police. Là. So they used a number of reasons and used a number of rationales to basically um, justify the occupation of Haiti and say, you know, this is a good thing that we know that the country doesn't have any good governance, therefore this is needed. Et ils ont fait pareil ça bien et certains monde qui soient disant progressistes prennent un ça. And people who were, even those who were labeled as progressive, 
actually got involved in helping to spread those types of rumors because they they or were, were co-opted or they just believed um, these rumors. Mais objectif dans les tout autres, c'est pas ça, c'est pas démocratie, c'est pas droit humain. Il n'a pas aidé résoudre la Haïti. So it wasn't a democracy or human rights that they were trying to resolve. Moi-même en 2004 et moi j'ai gagné 2004-2006, plus que 200 prisonniers politiques que l'on a défendu qui étaient en prison de manière illégale. Les seuls fautes qui ont été faites parce qu'ils ont été dans un parti politique pour les familles de la Balas. So between 2004 and 2006, there were more than 200 political prisoners, um, and the only reason they were political prisoners is because they were part of an organization called Famila Balas. Mais pendant la période de ça, l'organisation de droits de l'homme qui a dénoncé la violation, n'a pas dénoncé un et n'a pas dit de dire rien parce que le job était fini. Mais pendant ce temps, l'organisation de droits de l'homme, basically, n'a pas dit rien. Ils n'ont pas parlé du fait que tous ces centaines de personnes étaient en jail. Et ça fait le problème. Et moi-même, comme avocat, occupation, ça, les pas fait pour t'aider nous à améliorer le droit de l'homme. Les pas fait pour t'aider nous à faire état de l'homme en Haïti, mais le fait c'était pour mater résistance au peuple. So, yeah, I understood that at that point that this occupation had nothing to do with helping Haiti. Uh, with uh, with you uh, you know better human rights record or trying to advance human rights uh, in Haiti, uh, et, it had nothing to do with that. Et pour un peu de temps, et international a voulu punir Haiti. And for uh, a while there, it looked, really looks as if uh, the international community wanted to punish Haiti. Par contre, c'est pour cette indépendance non, c'est fait au bonheur et on peut la reconnaître ça. And we don't know if it's because you know we. Had our independence very early on. A lot of people say, say that or believe that. Dans toute histoire pays, il n'y a pas de peuple à voter. But in all of the history of the country, they do not, they have not wanted for the people to actually vote. Et péché que par cette fête, ils étaient votés pour une deuxième fois président Aristide. And this, the ultimate sin is that that was committed by these people is that they actually voted the second time for us. Et semblait pour ça qu'ils étaient contraires, contre. Intérêt au pays impérialiste. This um, was uh, completely counter to the uh, interests of a Western imperialist powers. Et tant pour Canada, la France, les États-Unis. Such as Canada, France, and the United States. Et parce que ça a été dit, nous devons faire. C'est pas lié au tel fait. Et ça a dit nous pour lier, nous faire. C'est pas lié au fait. Because what they said they want to do is not what they did, and what they, they're saying now that they've done is not actually what they did. Bon, moi, c'est tout le monde qu'on est, le rôle Canada a joué avec M. Denis Coder dans la situation ça, dans le rôle en Haïti. Je pense que tout le monde le rôle que Denis Coder a joué dans la situation en Haïti. Et maintenant, on ne va pas le rôle qu'il y a là, comment on doit assumer un thé Et bon, comment on doit assumer un lien qu'il y a là, dans le pays d'Haïti Je vais vous expliquer comment la situation de la situation de la Mecca est maintenant en Haïti. Et c'était 10 ans de vraiment péripéties. Il y a 10 ans de péripéties. Je ne sais pas si 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 started with the Canadians, the Americans, and the La France. Oh, la France. And, and, the, and the French. Et phase and that's the first phase of repression. Parce que pas pièce à corps qui te régit sur présence de soldats aïe sur le territoire ici. Because there was no real legal um, reason for them to actually be there, for there to be an international yeah. presence. Et ils ont même commencé à commencer à faire pour le travail de sable, pour le travail pour déblayer les terrains et pour combattre la résistance peuple. Donc, ils ont basically came in and did the like, first phase to really repress um, any kind of uh, popular uh, uprising. Et la répression était concentrée dans des zones 
populaire côté peuple là, lié ou un côté peuple qui était voté là, qui a fait résistance dans le coup de soleil, bel air, etc. Et la répression était concentrée dans certaines zones, comme la cité soleil et bel air. Et là, il y a tout, il y a un paquet de monde, et je pense qu'il y a des films qui documentaient les bagages à eux. Et là, ils ont tué plusieurs nombres de gens, et il y a des films qui ont actually recounted ça. Malheureusement, et ils n'ont pas gagné, mais hier soir, on était à Montréal, et il y a des films qui démontraient à tous ces gens. Je suis à Montréal hier soir, et ils ont montré un film en particulier qui actually recounts ces types d'atrocités. Et dans le cas que nous-mêmes, dans le bureau avocat international que nous monitorons, c'est des cas, ce n'est pas des bandits, j'ai un petit là. Ce n'est pas des gens, c'est des gens avec des femmes. Donc, beaucoup de enfants et beaucoup de femmes. Non, dans le cas de, de violation, ça a été. Oui, dans le cas de l'exécution sauvée. En termes des exécutions, les gens qui ont été exécutés dans ces zones, beaucoup de femmes étaient des femmes et des enfants. Et donc, ce n'est pas vraiment une confrontation avec des gens qui ont fait résistance à ZAM avec eux. C'est des gens qui ont fait des ZAM qui sont défense. Donc, en fait, ils n'étaient pas même targetés autant de gens qui étaient en fait les leaders de l'uprisement ou des gens qui étaient en fait les confrontations. En fait, beaucoup de gens étaient des gens qui n'avaient pas d'armes et qui étaient en fait les gens qui étaient en fait. Donc, documentez tout. Dans nos pays, on a une base municipale côté qui est au monde qui est strangulé. Et c'est son père qui fait ça. Une des choses qui a été recordée était quelqu'un qui a été strangulé par un ministre d'officier dans la base. Et nous avons enregistré un pile cas de viol et de sodomisation. There were a number of cases to be recorded. A number of cases of sexual assault and sodomy. Et par exemple, des soldats Sri Lanka étaient violés en série près de trente et mineurs. Sri Lankan soldiers who sexually assaulted thirty minors. Et peut-être qu'on entend des cartes faire scandale dans pour salir dans ce pays, côté un jeune garçon qui était encore mineur et trois soldats iroyens et sodomisés et au grand fronton pour être sur YouTube. So, um, in one case, um, there was actually a case of a, a young uh, a boy who was uh, sodomized by three soldiers and it actually, um, the, the whole episode was actually captured on YouTube and was sent around. Et actuellement, il y a un dossier que m'a poursuivre, c'est un soldat, un policier nigérien qui était dans le ministère et qui violait et enceinte. Il y a une jeune fille qui m'a pour la guerre de 4 ans, mais après ça, elle est partie quitter. Et les petits ont ça sans papa. Et à l'école, c'est maman qui a dégagé pour faire la guerre. So, um, well, right now, one of the cases I'm working on is a Nigerian uh, police um, a soldier um, who uh, sexually assaulted a young child. Um, and, um, Um, and uh, she had a child, and the child now is his four years old, and so he, that's one of his cases. And, and this child obviously is without a father, and you know, it's very difficult for that child to, to go to school. And we're trying to see if we can get, we're trying to seek alimony. And we're trying to see if we can get, we're trying to seek alimony. And we're trying to seek alimony. And to see if we can find the father and see if he could not take responsibility for the child. Et en matière de violation de l'homme, c'est un bagage horrible. Ça a passé en présence et pendant ministère là. In terms of the violations of human rights, um, the the record was absolutely horrendous while minister and minister was there. Et il y a une violation, c'est de la civile politique pérasienne. One of the violations of the civil rights of Asian. Et pendant qu'on est en Haïti, ça fait trois ans depuis pas j'ai eu l'élection. So while the um, minister was in Haiti, there were three years where there was just there were no elections whatsoever. Et nous avons déjà perdu un tiers dans le Sénat. Um, we already lost a third of the Senate. Et nous avons fait un dernier pour le deuxième tiers pour aller. And towards the end of the year, we will have lost another third. Donc le Sénat n'a pas existé. So the Senate basically won't even exist. Parce que ça fait trois ans. Et pas guérir sur Fernandez. Because they'll have gone, will have gone through three years with absolutely no election. 
c'est M. Monsieur Matéli qui nomme tout le monde dans la collectivité territoriale. Mais il n'est pas fait élection pour eux. C'est nommé. Marc Kelly est le one qui devrait être nommé si il n'a pas eu d'élection. Et ça va être c'est ça qui a passé pour lui, le ministre de l'Haïti. Malgré tout, il n'y a pas d'élection faite. Côté promotion, démocratie. So there are no elections that are happening. Therefore, however, um, they're there to promote democracy. Where is the promotion of democracy? Et il y a un autre cas que nous allons parler avec nous. C'est le cas choléra qui est une conséquence directe et il faut se préoccuper sur ça. Un autre cas que je voulais discuter aujourd'hui est le choléra, qui est une directe conséquence de l'application. Et en l'année 2010, au top 2010, dans un camp soldat qui soutient le Népal, en octobre 2010, ça veut dire quelques neuf mois ou dix mois après le tremblement de terre. So nine to ten months after the earthquake. Et on colère la pété. Cholera, there was a cholera outbreak. Et cholera était plus facile pour le dire parce que dans le pays où nous avons vécu, nous avons discuté dans le camp plus que un million cinq cent mille monde. So there were more than one million five hundred thousand people in the camps, and the, uh, there was a lot of promiscuity within the camps. Et pourtant le comité international là, après le moment de terre, va passer en pile comme. Il va passer en pile de nous là, et la Croix-Rouge, Oxfam, Québec, Canada, en pile comme. Et pendant ce temps, il y avait des millions et des millions de dollars qui ont été créés. Vous savez, beaucoup de vous ont donné de l'argent à la Red Cross et à d'autres organisations et NGOs. Et. On y est. Bon, on ne va pas dire on y est net. Mais c'est vraiment misérable situation pour y aller en Haïti. Mais encore, en termes de cette argent, rien n'a été fait. Et maintenant, la situation en Haïti est absolument absolue. Non, jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui vivent dans des situations difficiles, dans le camp, quand il y a une plus forte organisation non gouvernementale qui t'a aidé à aider, eh bien, il y a une tirée de tête, il y a pas là. A lot of NGOs who were helping right after the earthquake are now gone um, and uh, have, have left the, the country or have left the region. Et mon yo pa ge facilité et sa et toilette et glo potable pou voye. People don't have um, access to um, you know a, a toilet um, and uh, to uh, water, clean sanitized water. Et sa te facilité pou pil pou cholera te gaye facilement na Haiti. So this obviously helped uh, the spread of cholera uh, quite a bit. Et pendant que je parlais avec moi, c'est clair, dans la zone côté choléra, il n'y a toujours pas de clou pour la clou. And within, and still today, um, the, the zone where the cholera outbreak happened, people still do not have sanitized uh, water. Et il y a une camionne, et dans la zone Saint-Marc, il y a des gens qui sont morts. Et dans le premier mois, dans le mois d'octobre 2019, les OLEA déclarèrent, jusqu'à date, il n'y a pas de facilité pour jouer de l'eau. C'est toujours de l'eau qui vient après. Ça veut dire, si le soldat ne peut pas le retourner pour jeter la matière fécale dans l'eau encore, il y a contaminé encore avec l'OLEA. Donc, même maintenant, dans la zone Saint-Marc, They still do not have clean water. They have to use the water from the the river. And if again fecal matter were to actually go inside this this river, then you know there's again a very good chance that cholera could once again be. There could be an. Et puis le ministère peut être huit mille monde mourir là dedans. Plus que huit mille mourir à nos jours dans maladie ça. Um, ever since 2010, more than 8,000 people have died of cholera. Et yes, plus que 700 000 qui qui étaient malades, qui étaient contaminés. And more than 700,000 people um, were sick and contaminated. Et les en novembre 2012, 2011, les non portés et tous ces mon victimes ça, près de 15 000 
les vingt Nations Unies. And in November, 11, uh, November um, in November 2011, when we uh, brought the case forward to the United Nations. Et juste, je dis à Nations Unies, il dit ok, immunité. Uh, up until now, we are still fighting with the United Nations, and they, they keep saying that the soldiers have immunity. Et Burundi, avec IGDH et cabinet Arakesben, nous portons dossier dans le tribunal fédéral dans New York. We, uh, my uh, law firm, um, uh, uh, associated with Burundi, yeah. uh, avec IGDH. So they basically brought the case towards um, they brought the case in front of a federal court in the United States. Et je veux dire, Nations Unies parlent de ce voie par pied n'a servi, n'a n'a notifié lui. Up until now, they're not uh, they don't even want to. Um, a look at the, the papers that we are bringing forward to serve. They're, they're not looking at the papers that we are using to serve them. Parce que Nations Unies ont caché des impunités, des immunités, des immunités, privilèges immunitaires. It's because the United Nations is basically hiding um, uh, behind uh, their own um, uh, privilege, um, uh, sort of um, impunity, I guess. Mais there's, there's sort of legal um, uh, privilege that they have that they're hiding behind. Nous continuons pour même pour que Nations Unies reprennent responsabilité dans le cas choléra. So we're still fighting with the United Nations so that they can actually take the responsibility in terms of this cholera outbreak. Et ma petite discussion vous êtes cagé donc de là et vous êtes aidé mais ça qui arrive en Haïti hein. Il y a un docteur épidémiologiste qui dit non, les plus que épidémies sont malfaisantes. So, um, an epidemiologist actually stated that it is more than an epidemic. It was uh, something that you know, they believe probably happened, um, was, was possibly done on purpose. Et parce qu'il dit non, pour mon arrivé mourir, non, non, pour qu'il faut avoir 10 000 bactéries qui vont tuer. So basically, for um, for someone to die of this, you would need 10,000 bacteria within your within your own body. Um, oh, in in the water, basically, that you are drinking, um, in order to die. So therefore, it would really have to be very concentrated. Et presque un jour, tu es plus passé de cent mille qui mourent. And you know, within a couple of days, we had more than 200 people who died just within a couple of days. Ça veut dire que il y a une contamination massive dans dans la pico rivière qui gagne dans les Haïti. So that means that there was a, a, a massive, massive uh, sort of concentration of of these bacteria within the largest river uh, within Haiti. Et qui ont la solution de jouer dans ça jusqu'à date, il y a pas de plan qui est sur la petite pour et il y en a pas énormément de non prête non hein c'est pour yo excusez les haïtiens et peuple haïtien hein so what role do that the the United Nations does not want to to um obviously uh, take any kind of responsibility for this um and and one of the most basic things that we would like for them to do is to apologize the basic most basic thing to do is to apologize et, to the Haitian people et deuxième bagarre là c'est aider les haïtiens pour les haïtiens hein pour améliorer et, et conditions et infrastructures et sanitation avec le Botan. Et le second um, item would be to for them to help the Haitian government in terms of its uh, water and san sanitation infrastructure and to um, assist in, in, in the development of better infrastructure, well, of infrastructure period um, in terms of water sanitation. Mais après ça, pour dédommager les victimes. And to all, and the third item is basically to, of course. Um, uh, and be able to uh, give money to uh, the victims. Et Nations Unies pas fait un jusqu'à là dans trois demandes à eux. But the United Nations has done nothing, have not budged in terms of those demands. Those three demands. Et nous obligé mêler parce que c'était année 2010 et comme interview pour Haïti, on s'est ici, ils ont colère, on est mêlé. 
it was a horrible year for me, obviously, um, an earthquake and then uh, a few months later a cholera. The problem is it's not. C'est exactement c'est parce que l'eau en Haïti pas renforcée. And the problem, um, of course, um, in terms of the, the earthquake, uh, one of the um, reasons as to why it didn't happen is because the laws um, in the country are not uh, being reinforced. Et pas oublié, presque en même temps, tu es en train de détacher Chili tout. And uh, let's not forget that there was also an earthquake around the same time in Chile. Et qui était près de 150 fois plus gros Which que ça Haïti. Almost 150 times bigger than the one in Haiti. Et tandis qu'en Haïti, il y a 150 fois moins qui mourent que chez lui. And in Haiti, 150 uh, times more people actually died uh, than in Chile. Et quatre ans après, c'est un coup son bagage, ils ont presque oublié si Haïti sont des fans à qui t'as demandé tête tout le temps. Um, and you know, four years later, um, you know, it's, it's almost as if it's something that people might have forgotten. Um, you know, and, and really, if there's another earthquake in Haiti, you know, what what could possibly, you know, something horrible could be done? And there's still nothing that's being done. Si if, if, if there's another earthquake. encore parce que et qui fissure ou qui encore là, qui s'est là et l'autre cas continue à faire dans sans baguette en compte de construction. Et donc, si il y avait une autre earthquake, les maisons qui ont été affectées dans le dernier earthquake, certaines d'entre elles sont encore là et ont encore beaucoup de cracks dans elles. Um, et les maisons qui sont construites sont construites sans que les normes soient suivies. Et donc, c'est pour dire que la situation était telle qu'elle. Nations Unies, la MINUSTA, pour qu'on change un, dans tout objectif qui est que ce soit pour faire droit de l'homme, que ce soit pour faire bonne gouvernance, pour faire soins de La police, un, en fait, pas fait parce que ce n'est pas plein de ça, pour Haïti. Et donc, rien n'a pas fait parce que ce n'est pas leur plan pour Haïti. Donc, la MINUSTA, ou n'importe quel autre international, ce n'est pas leur plan pour Haïti. Ça va permettre de parler de la reconstruction. Pour te dire, la reconstruction est d'Haïti. Where are we at the present moment in terms of the reconstruction? Peut-être que M. Clinton est plus facile pour répondre à une question. Maybe it would be easier for Mr. Clinton to answer that question. Parce que c'est le même qui a gagné l'agence, c'est l'État fait tout, etc. Mais ça, nous même nous, on y est pour vous faire. What we see right now is that nothing has really happened. Et dans certains sacs qui fait Dieu, And in terms of the, you know, the little that might have happened, cap, qui sont cap, cap séquel, c'est pas qui fait mais cap. That is, that is starting to happen. C'est plus compagnie dominicaine. It's, uh, there, it's really Dominican uh, companies or. or Et c'est eux qui travaillent dans Casaï. That are basically working um, in those cases where, where things are being sort of built Et or, or done. It's Dominican. Compagnie haïtienne va venir un et en termes de travail pour faire. And Haitian companies um, aren't finding um, the work uh, in Haiti. Et la plupart des contrats qui sont faits appel d'offres. So et, most of the contracts that are being um, tendered. Oui, yeah, c'est de gré à gré, c'est un coup, c'est un accord entre deux mondes qui fait. So it's almost like a, an, uh, an accord between two people. Donc, c'est un peu ça, c'est pas respecté et précis comment du passation du marché, comment pas gagner appel d'offres, c'est Monsieur Matéli et même avec compagnie. So it's Monsieur Matéli and the company themselves, Monsieur Matéli and the company that basically negotiate, you know, which contracts are going out. So the enormous norms that or regulations that are actually being followed at the present moment, which is why a lot of Asian companies are thinking about it. Bon, généralement, ce n'est pas trois missions des Nations Unies, le ministère qui fait, mais quand même, il pensait qu'il allait porter la réforme avec Haïti pour permettre à Haïti de construire. So even if it may not be, it would not, that would not be the ministère's role, obviously, but in terms of uh, helping or assisting or supporting Haiti in terms of, uh, you know, trying to uh, Uh, support some of the uh, you know institutions in terms of governance and whatnot. Um, even just the bare minimum, bare bare minimum is not happening. Et 
sur la question politique du pays. C'est généralement pensé tout le monde qui a un grand chemin. M. Obama a reçu voir M. Matéli dernièrement la semaine passée à dans la Maison Blanche. Obama a reçu un acte qui a été invité, je pense, last week. Last week, last week. M. Obama dit tout est bien, tout le bagage a marché. Obama said, told Mark Kelly that all everything is going very well. No, to the public. And this is happening to the public. Yeah, everything is going very well and everything is on track. But the situation is very critical because in the month of November there are a lot of manifestations that have been going against Mr. Mark Kelly and to demand to have an election. However, there have been a number of demonstrations that have taken place in both countries and across the country because. As I said before, there were a number of elections that have not been taking place. Et malgré pas d'élections, nous pas dit on tient dans ce là, pas d'élections pour magistrats, pour les politiques territoriales. Monsieur Obama dit Amérique a tout bagarre à marcher bien. So even though you know there have been no elections, um, you know within uh, the Senate, um, in terms of judges, uh, there have been any nominations. So uh, there's a very, very acute political um, crisis. Uh, Obama is still st stating that everything is going, telling the American people everything is going well and hating that. Bon, nous avons Monsieur Laferrière, qui est le premier ici quand il a gagné une française, mais tout ça marche bien. And um, well, we have Danny Laferrière, who's the first. Asian person to have um, gone, uh, you've been inducted in the Académie Française, the French Academy. So, yeah, maybe that's going well. Yeah. Et nous gagnons premier cardinal. Nous faites ce bien là. Monsieur Chilby. C'est premier cardinal. So, you know, it looks like, yeah, things might be going well because we have the first, you know, Asian cardinal. Et en pile. Dans le niveau contre ça, comme international, il y a un message qui est contraire avec ça qui vient en Haïti. So the international community is sending a message that is completely opposite to what the reality is in Haiti at the moment. Parce que c'est une honte pour la présence des Nations Unies en côté, pas une élection, et ça c'est droit de l'homme qui est lié pour être pour mieux changer, pour les tissus, pour renouveler, pour la vie plus bon. So, um, because obviously one of the uh, most basic fundamental things in terms of democracy is for there to be regular elections in terms of, um, you know, Senate and whatnot, so that things can actually continue to, to run. And pendant M. Martelly, M. Obama dit ça, m'a qu'on est pour un système dans au Canada, mais nous avons la Cour supérieure des comptes, c'est les mêmes qui contrôlent les dépenses d'État. And so our uh, one of a superior of our superior courts um, deals with um, you know the management uh, so it deals with the management of um, monies. Depuis en septembre, Sénat a envoyé liste non juges à eux jusqu'à date. Monsieur Matéli, pas pour faire ça. So uh, in September, um, they sent a list of judges to be nominated for that court. Uh, that is a very important court uh, within uh, the system in Haiti, and up until now, uh, nothing has happened, and there have not been any judges that have been nominated. Imagine that it in Canada, judge Sayo, so you have this thing. Imagine this in Canada, Sayo, to pass that bill. So imagine if that happened here in Canada, what that would look like. Eh, pure court justice in Haiti. The highest level of. Um, Court in terms of justice in Haiti. Non, il est la cour de cassation. We call it the cour de cassation. Et il y a trois juges qui illégalement nommés par M. Matéli. There are three judges that are illegally there. Oui, nommés par Matéli. But they were not. But they were brought in by Matéli. Malgré toute résistance pour Matéli, les trois juges ont toujours été nommés. So even with all of the resistance um, and all of the opposition to those judges, he still kept them there. Et maintenant, essayez de prendre deux illustrations pour montrer non que 
droit à l'expression, à l'information, par photo. Par exemple, il y a une fête qui est plus populaire qui gagne en Haïti, c'est le carnaval. Là. So the most popular party in Haiti at the moment is carnival. Et tout bon qui fait chanter, qui n'est pas gouvernement pas d'accord, il n'y a pas de ça veut dire pas qui était au sorti de la carnaval. Là. So um, basically um, any of the uh, groups, organizations that the government is not aligned with, they will not, um, they will make sure that they will not get um, a et le clair, il dit c'est lui qui a qui parle. Bon, ça a sorti. And it is clear, it has been clearly stated that it's Matéli who does not want. Et ironique, les les Matéli t'a chanté t'a fait carnaval. And the ironic thing is that when Matéli was himself a singer, il pouvait camper pour jouer le président ici, le président Bélan. He used to actually sit there, stand there and sing and and insult, you know, Abbasid, Préval, and all the other presidents. But he always had an actual float. So he's not, I'm not sure what kind of democracy the United yeah. Nations is talking you, you about. You know, an example, you know, radio, one of the reporters who was a writer, who was invited to the national. So a reporter had his, uh, his, uh, his, uh, Microphone. His microphone. Yeah. And Mr. Matili got Mr. Matili basically took his tape recorder away. And he took out the battery. And basically threw it on the floor. This is so this is the type of liberty of expression that is being promoted at the moment. Moi même personnellement, en 2012, uh, personally in 2012, et moi j'ai écrit la commission américaine pour demander pour venir monitorer et différer, différentes violations de la loi qui a fait en Haïti. I wrote the inter-American uh, court so they could come and monitor the different uh, human rights violations that were taking place in Haiti. Et le ministre a demandé au procureur pour arrêter et puis faire mes bureaux. So, uh, but uh, the justice minister had asked that uh, they close my office. Et c'est le commissaire qui t'a dit ça, il a été révoqué, il t'a dit qu'il a révoqué parce qu'il t'a demandé pour arrêter et il n'a pas fait ça. So, um, the, uh, the police commissioner actually said, well, you know what, um, we in turn decided to, uh, we, we did not do that, we decided to get rid of Well, the, basically, the commissioner, uh, the police commissioner said, no, he's not going to arrest Matthew. Um, but he did tell Matthew that the minister, justice minister had asked that the arrest, he be arrested. Um, but he did stand firm and said, no. But the minister of justice is still there. I just had to ask. Yeah. Et Monsieur Matéli, by Lord, pour arrêter au député en fonction, qui ça, c'est contraire. Avec constitution. Moi, c'est ça, c'est même au Canada. So he also asked um, that a uh, deputy be um, again be fired, which is completely opposed. You're not supposed to do that. You cannot ask for uh, people to be fired without. You know, son député qui en fonction. And he's in like he he is uh, you know the president. He is a deputy. Deputy, yeah, yeah. Et parce que il y a notre avocat qui fait un petit poté pour client, un poté plein contre madame, avec petit monsieur Matéli, pour corruption, il prend un décret pour demander financement, et pour mettre pour bailler madame de la petite pomme, et pour faire projet. Et peut-être ça, il et... y, y a un juge qui mourit. Et m'a expliqué un petit cas comment ça passe. Oh, ok, so, um, basically, uh, Matéli's um, wife, and uh, children. Um, so, no, but it's a good decree. For Monday, it's the finance that will come, and for you, for you, for you. So basically, he asked. Um, the, the, the minister was supposed to um, 
uh, give them, they were supposed to get money so that they could um, themselves be in charge of certain projects, so his family members be in charge of specific projects, which Et obviously is completely corrupt. Jésus a été un, un jugement, pas un jugement final, mais un jugement pour préparer le procès, hein? mais c'est maintenu par d'accord. Um, so there were proceedings that, that happened, and um, the judge um, that was um, in charge of these proceedings was not um, in favor of, um, you know, those, of, of, of what was happening. Et M. Maté a convoqué nos cabinets d'instruction pour dire qu'il n'y a pas d'avoir une décision forte et éthérée. And so um, the judge made certain decisions uh, with regards to what was, what was brought to him as a case. And um, Mr. Matthew um, said, you know what, I'm not um, in favor of the decision that you made. Et il était tellement harassé le jugeant, deux jours après il mourit. And he harassed the judge so much that two days later the judge apparently died. Et il lui dit, qui peut qu'on justifie, The rumor is that Matidi poisoned him uh, because of the, um, his decision uh, with regards to um, that specific case that involved um, his family, his, his, his wife and his children. And that judge was a Canadian. Yeah. Yeah. Sure, 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 sure. Juste ça, c'était une nationalité américaine, j'en sais Joseph. Et c'était une nationalité canadienne. So, um, he was Haitian, but he had the, his um, citizenship was also um, Canadian. Et c'est Canada tout le monde, c'est bon, c'est Canada. Et c'est au Canada que they came to actually. Um, Et uh, they, he had his funeral here in Canada. Toute bagarre avec ma chérie, pas de problème. And of course, the line is, but the yeah, international community, everything is going very well. For example, for the economy, I don't know if I'm going to be in the age of Haiti, but I'm going to be in the state of Haiti. In terms of the economy, I've never seen Haiti in, in such a horrible situation. The class is really, 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 And the middle class really has absolutely nothing. Et parce que l'argent pas circulé dans le pays. Because there is no money that is circulated. Et country. ça c'est conséquence tout. Par exemple, loyer monte bien haut. And so rent is going up. Et il y a des conséquences. On va on va on va rester dans le quartier où il se stive parce qu'on va faire on enquête sur ça. There are consequences. I mean, I can't. Um, I have not investigated the situation at, uh, in depth. Pour le bagarre là, c'est présence ministère. Parce que même le cas est un dollar américain. But um, from what I can tell, the first issue is that we need to because they are there and they, they, in terms of the rent, they use American dollars to pay for the rent, which et, obviously brings everything. Et après ça, il y a des gens qui ont 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 des gens. And then, of course, there are the NGOs after the earthquake, especially, who've come in and again use American dollars. Um, To rent homes, which again brings the Donc, prices up. No, no situation where there are good land comparatively with the dollar, good land precedent. So the gold, um, in comparison to the dollar, um, is completely is, has completely gone down. The next statistic, so question show my la, c'est plus plus que 75 percent moon on Haiti at the showmash. So more than 75 percent of people in Haiti are unemployed. Oh. Et, c'est dit que saint Genève, c'est une compagnie canadienne, l'a exploité dans le Nord-Est là, l'or pays d'Haïti. So saint Genève, which is a, a company, a, a mining company, is right now exploiting gold in the northern part of Haïti. Mais moi, c'est à la toute pour me poser une question pour moi demain. Pour qui ça, Canada, les États-Unis, la France, ils voulaient Haïti. And I'm sure that at some point in that somebody's going to ask me why is it that Canada, France, United States cares so much about Haiti or not cares about it. Pendant I want to ask me 11 million dollars to reconstruct that land. So while Haiti um, is asking 11 million dollars to try to et, re uh, rebuild. Et it's clear that Haiti has been in the battle that will be more than 40 million dollars. 
Um, and it, it, but it's very clear that Haiti actually possesses, um, uh, you know, in its soil, in its territory, uh, enough resources, or if not more resources, than the money that is right now being asked, uh, that Haiti is presently asking the international community. But Please don't tell me that Haiti is poor. You are poor, Haiti. They have impoverished Haiti. Et yon bagay ki pi ce qui s'est précis en Haïti pour dire c'est corruption. So one of the big, the main issues right now, obviously, is, is still corruption. Et ça nous sort tout à l'heure. Pour qui ça, Monsieur Mantel, il pas vle nouveau juge ça yo, c'est parce que lui même, lui même est net de corruption. So the one of the main reasons why Mantel is in some ways one of those judges is because he himself um, is um, also involved in a, a, a lot of corruption Et or corrupt activity. Par exemple, il y a l'argent, il y a presque aux Haïtiens, aux Cafés, comme les familles au Canada, pas des taxes. Pourquoi qu'on doit qui est à des taxes, mais comme ça a collecté depuis les révélations au pouvoir. So basically, um, the money that a lot of Haitian people send to their families back in Haiti, there isn't even a tax. There's nothing actually being held to help with, um, you know, the building of, of the state or infrastructure when this was supposed to happen years and years and years ago. Nous t'appelons les gars de caricature pendant la journée là. Le Premier ministre a montré son diplôme dans la corruption alors qu'on a une université aux États-Unis qui a un diplôme honoris causa pour corruption. So, um, there is a caricature in one of the Haitian newspapers where, um, one of the, well, where it shows the Prime Minister getting a diploma in corruption um, by one of the. Okay, by a university, basically. So he's getting a diploma or a university degree, but in corruption. Donc, son situation, vraiment, et si l'argent y a été utilisé à bon escient, tu as des possibilités pour améliorer les conditions de l'amour en Haïti. So if they, obviously, if they used the money, um, you know, in such a way that um, could actually benefit the Haitian people, we would definitely see a um, certain dans le plus l'hôpital universitaire, l'hôpital général là, si on a la donne même toile de gaz, c'est au pour acheter parce qu'il n'y a pas de guerre. So when you go to the hospital, even uh, gauze, gauze, basic gauze, you have to buy yourself because the hospital does not have gauze. Et l'école, près de tout le monde, malgré M. Maturity, la, elle a fait éducation gratis, mais jusqu'à date, il y a près de 40% de tout le monde qui vient là, je parle de l'école, 6 ans, il n'y a pas de guerre. So although um, after they said he would uh, make um, education free, there's still about 40% of children in Haiti who are in age they can they should be going to school and they are not. Donc, son situation vraiment catastrophique. So it's the situation is quite catastrophic. But in terms of um, you know political and economic landscape, nothing has. Mais bon, en fait, et pour qui ça? En deux fois, les Haïtiens ont voté président Aristide. Twice now, um, the Haitian people have voted for Aristide. Et les premiers coups d'État. And there were two coups d'État. Et Monsieur Préval. And Monsieur Préval. Le président deux fois. Was president twice. Et il fait tout le monde là-bas. Il fait tout le monde là. Il fait tout le monde là. Et il a été capable de faire ses dernières années. Il a été capable de faire ses dernières années. Donc, bon problème. Donc, il y a un problème. Et est-ce que c'est parce que le eh, peuple a voté à l'Axide, il est populaire et étranger ou pas avec ça Est-ce que c'est parce que les gens ont voté à l'Axide et la communauté internationale était juste à l'Axide et Monsieur Préval, c'était parce que il signait toute bagaille, pas de problème. Is it, or is it in? Is it because Monsieur Préval signed all the documents that the international community sent his way? Monsieur Martelly a fait mandat par la tour. Monsieur Martelly is also going through this term. Pas de problème. And there doesn't seem to be an issue. There was no coup d'état. Les bails étrangers, tout pays à Saint Germain va exploiter l'or. Il a vache. He's giving um, the international community all of like, the whole country. Saint Genève is exploiting gold. Um. Donc, nous même réfléchir sur question ça. So we need to, to think about. Nous n'avons peut-être pas de réponse pour nous. 
and you can you know, think of your own answers to those questions. Et l'enfini peut-être c'est l'enseignant primaire qui t'a intéressé sur ça passé dans le site du Valier. So um, I'll finish off with talking a little bit about um, the uh, file on Tibani. Et j'ai dit passé jusqu'au d'appel yo qui fait et une décision et qui semblait si pas correct parce que yo mandé et yo ka poursuit yo dit yo ka poursuit du Valier pour crime contre l'humanité. So um, the judges um, last Thursday actually made a decision. They, uh, they, uh, they were appeal judges. They actually said yes, we, you can in fact um, go after Tibet for crime for crimes against humanity. It's still not finished. Because Martelly doesn't want no. that type of judgment. So there's still um, a lot of uh, fighting that will be taking place. Et non, décision ça, et qui casse ancienne décision. In this decision, which actually um, uh, overrides the old decision. Et il manque tout pour y chercher tout témoin, tout complice du valier pour faire tout à tout ce qu'il a fait. So they also ask that we they find um, the witnesses and accomplices that basically um, were um, there under the Tibetan regime. And they, they want to hear um, those uh, witnesses and uh, those people. And that's the situation right now. You can uh, see for yourself if 10 years after the coup, if there have been any improvements. And I want you to think about um, as well if um, soldiers from Nepal had come to Canada and brought cholera, what would have happened? Imagine si the soldiers. Non, on force occupation, tapoté et choléra non aux États-Unis. Also think if you we had, if there were soldiers um, who had come to the United States and brought uh, cholera to the U.S. Imagine nous. Imagine. Nous t'es cap. On groupe sur tapoté choléra dans la France. If a group of soldiers had actually done the same thing and brought uh, cholera to France. Qui t'a quelle était réaction à ce jour? What would have been the reaction of the United Nations? Pour qui ça, ne pas faire cas, les Parisiens qui se montrent la société. Why do they not um, take on the case of the Asian people who are also members of the United Nations? Pour pour qui ça ne montre là, il y a des cartes des yeux ça. So why are there two different types of measures? Et pour qui des mesures pour riches et mesures pour pauvres? So why are there um, obviously laws and measures for? Um, why are there laws? Why, like, why are there measures that are basically for white people and others for black people? Nations Unies sont une grande nation, sont une grande organisation. We always say that the United Nations is a very um, big and prestigious, I guess. Il y a fait promotion de l'ordre. They promote um, democracy and um, international human rights. Est-ce que Haïtien pas nous vivre dans démocratie tout? Are Haitian people not allowed to also live within the democracy? Répondre à question ça nous même mais si nous avons une question et ma réponse merci beaucoup pour attention. And you can answer the question yourself, but if you have other questions, you can ask me afterwards.